Hello December mambo vipi mimi ni kiongozi lakini pia niko na Jack Collection CEO wa Jack Collection lakini pia ni CEO wa Jack Saloon nipo naye hapa Sara House Mwandege hii ni pwani tumetoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuinua tabasamu la vijana tabasamu kilinua la mtu basi na pia utakuja kuinuliwa tu tabasamu siku moja tupo hapa Sara House kuja kucheza na watoto lakini pia leo kula nao lunch tushapata zetu breakfast sasa ni muda wa kuzidi kuendelea kuona matukio ambayo yanaendelea huko ndani ya Sara House kuna vitu vingi sana utaweza kujifunza lakini pia kubwa zaidi ambayo nimelipenda kwa mwanadada Jack Collection mwaka huu Disemba akaona hapana bora nirudishe kile ambacho nimekichuma mwaka mzima nigawane na hawa vijana ambao baadaye siwezi kujua atakuja kuwa kina nani wenda anaweza kuwa kina Baressa au akawa kina Jack wenyewe Jack mambo kama kaa ongera hapa ni ni wapi hivi Sara House kwa kosa kwa nini nimekuwa Sara House nadhani nipe mda kidogo baadaye tutafahamu tupige story nyingi bana nadhani tutakuwa umemsikia hapo CEO wa Jack Collection tupo Sara House huko pwani ni mbali sana unajua tumetoka viunga vingi kutoka town mara sinza mara huku mara huku lakini tufika zetu huku pwani mambo ni hivi bana tuko zetu na Jack Collection tunakuja kuinua tabasamu Thank you.
ni muda wa kuendelea kuonyesha tabasamu kwa vijana. Watoto zetu, wadogo zetu na niko na Jackie Collection mwenyewe hapa atatufungulia kwa sala tuweze kupata lunch kwa sababu tayari tuchapata chakula cha asubuhi muda huu ni lunch ya kufurahi na vijana wetu. Jackie karibu tuombe fungua tuweze kupata lunch na vijana wetu. Tuombe. Mungu baba tunasema ni asante kwa riziki uweza kutupatia tazama ni muda wa chakula tunahitaji Mungu baba kupata 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 afya njema Amen jamani ni muda wa kwenda kula chakula tunatakiwa kumkamata mtoto mmoja mmoja kama mwanakaka umekuja mchukue kijana mmoja kama mwanamama unamchukua kijana mmoja unaenda naye pale kwenye meza unachukua naye chakula tazani ni zoezi la chakula endelee ha tunainuka vijana mchukue baba mmoja unamuona ni wageni wetu tume tumewasubiri kwa wiki sijui mbili tulisikia sisi ni sala house kama mnavyotuona sala house ina watoto sabini na nne wengine pia wameenda kuona familia zao wali Mungu aliyopenda kubaki hapa ndo kama hivi mnavyotuona kila mtoto hapa ana historia yake kwa hiyo nitataja madarasa watasimama Tutaanza na wale ambao hawajaenda shule tunaomba msimame. Au kama hujaanzishwa shule tunaomba usimame. Tunaomba mkae. Tunaomba chekechea msimame. Na wale chekechea wale ambao hawajaingia hata la kwanza. Tunaomba msimame punga mkono. Chekechea. Mhm tukae tuna la kwanza La kwanza Ndio simama Neema simama Wako wawili la kwanza la pili Funga mkono la pili wako watano la tatu wawili pia la nne la nne wako watano la sita Walio maliza la saba <laughs> Walio maliza la saba wako watatu Form 1 Form 1 tunaomba msimame wako watano Form 1 tunaomba msimame Ah ah for one kwani nimeshaingia. Wako watano, sita eh? Sita wako sita. Form 3. Form 2. Ah form 2 form 2. Form 2 tunaomba usimame yuko mmoja. Simama. Form 4 form 3 form 3. Simama simama. Na mwingine yule kule DJ. 
Fofo, are you Marisa? No, she is Kono. Mama. Simameni, Simameni. Fofo, are you Marisa? Nani, na si maikuapi. Wako watatu. Are you Jiunga na Chuo? Tunaomba msimame. Wako wanne wengine, wako wako watano. Wengine wako huko hostel. Mastafu wa mastafu jamani. Mastafu ni sisi wenyewe. Salaus tunafanya kazi wenyewe. Kama kila kitu tunaandaa wenyewe, hatuna mfanya kazi. Na wale madada wale wengine uliowaona wameondoka wale na wenyewe wametokana na Salaus. Kwa hiyo ila wao wameshaanza kujitegemea tu. Utasikiliza historia ya kituo utajua tulianza na na mapiskali wakubwa wakubwa wale. Kwa hiyo baadaye baadaye hapo nikaona watoto pia wanauhitaji ndipo nikaanza na watoto historia mtaisikia kila mtu ana historia yake mengine ushuhuda wangu siku nyingine kwa sababu kuna watoto labda kama siku nyingine mkirudi itabidi tukae wakubwa na wageni tutaweza kuelezea historia yangu nimetoka wapi na kwa nini nimeanza hivi kwa hiyo tunashukuru sana kwa kwa jinsi wa Tanzania mnavyojitoa kutusaidia Sara House Sara House watoto wana wanatoka wanatoka sehemu mbalimbali hapa tulei yatima tunalea kila mtoto yatima mwenye mazingira magumu uh, yani mbalimbali oh, mbali, yani kila mtoto ana kama nilivyoambia ana historia yake unavyowaona hapa ukitaka unaweza ukaongea naye atakueleza ametoka wapi na kwa nini yuko hapa na kwa nini kilicho msibu nini wengine wanahitaji kutiwa moyo pia ili waweze kusonga wengine wamekata tamaa lakini nyie mnavyofika hapa kidogo mnawatia moyo na wanasonga mbele tunashukuru sana kwa zawadi zenu tunashukuru sana kwa kutunga mkono ili tuweze kufika kufikia malengo yetu karibuni sana na muita Tina aje kusoma hiyo historia ya kituo karibu Tina Hmm. Hmm. <laughs> Naenda kusoma historia fupi ya kituo cha Sara House. Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2013 chini ya mbeba maono Stella Bendaki akishirikiana na shirika la Youth with a Mission lengo kuu ni kusaidia mabinti waliopewa mimba na kutelekezwa ambao hawana uwezo wa kuwalea watoto, watoto wao wakiwa peke yao na mabinti wadogo ambao waliishia njiani katika masomo yao ili kutimiza ndoto zao. Baada ya kuona watoto wengi wana shida na wengi wapo mtaani, hawana msaada, kituo hiki kiliamua kusaidia na watoto wenye mazingira magumu wanaoishi kwenye mazingira hatarishi na watoto yatima. Mpaka sasa kituo kina watoto sabini. Na mastaf nane. Kituo cha Sara House kinategemea misaada ya watu tofauti tofauti kama nyinyi wenye moyo mnaojitolea kuleta vitu mbalimbali ili kutusaidia tuweze kusoma na pia kupata huduma za kijamii. Kituo hiki hakijaajili haki mfanyakazi yoyote ili kufanya kazi za kituo bali watoto wenyewe kufanya kazi za kituo kama kuosha vyombo, kusafisha mazingira, kudeki ndani, kufua nguo za watoto wadogo na pia kuogesha watoto wadogo kabisa. Kazi hizi zote hufanywa na watoto wa kituo hiki. Sisi kama Sara House hatuna kikubwa cha kuwapatia ila upendo tu ndio kitu tunachowapatia. Tafadhali pokeeni na mtuchukulie kama ndugu zenu na tunaamini kuwa huu utakuwa mwanzo mzuri baina yetu na nyinyi pia. Kitu ki, kitu mlichofanya leo kwetu kinaweza kuwa kidogo katika macho yenu lakini kwa Mungu na kwetu ni kikubwa sana na sisi kama Sara House tunawaombea kwa Mungu akawape afya njema na akawasimamie katika haja zenu pia awape moyo huo huo kwa kuendelea kusaidia watoto walio na uhitaji sio sisi tu bali hata walio mitaani pia 
Sisi kama watoto wa Sara House tunalishukuru shirika la Youth with a Mission pamoja na kiongozi wake mzee Jeremy Akiwinda na mama Stella kwa kutulea kwa upendo na amani. Mungu baba wa mbinguni awabariki sana. Mwisho tunapenda kuwakaribisha Sara House na tunaombea asanteni na karibuni sana Sara House. Amen. Amen. Tushatoka kusikiliza history ya Sara House. Lakini pia mtu ambaye ametufanya tumekuja hapa ni Jack Collection. Katuunganisha watu wote hapa tumeweza kufika hapa Sara House kwa ajili ya kuja kucheza na nyinyi, kula na nyinyi, kufurahi na nyinyi. Sasa nitampa nafasi kidogo aweze kuzungumza na nyinyi ili muweze kujua sababu gani zilizomfanya amefika hapa lakini pia nitampa nafasi ya kuweza kuzungumza na nyinyi muweze kujua yapi aliyopitia hadi sasa ameweza kusimama hapa na kutufanya sisi leo hii tumeweza kuja hapa kuja kucheka na nyinyi, kufurahi na nyinyi, kula na nyinyi. Jackie karibu. Habari? Mara mm, kitu mnachokiona kimetokea leo kwanza kabisa ilikuwa ni mipango na ilikuwa ni kitu mojawapo ambacho kilikuwa kiko ndani ya ratiba zangu kabla mwaka huu kuisha. Nilitamani kushare kile nilichobarikiwa na watu wenye uhitaji sana kwa sababu kama madam walivyosema kila mtu ana historia yake na kila mtu kuna changamoto ambazo anapitia naweza ningesema kwa upande wa, wa kwanza au wa pili kuna baadhi ya vitu ambavyo na mimi nilishai kupitia nilikuwa kama hawa kwao nilitamani sana kwa inspire na wao pia wasikache tamaa Yaani kuna ile unakaa unajiona kama kwa nini mimi niko huku? Kwa nini mimi niko hivi? Kwa nini mimi sina mzazi? Kwa nini hivi na hivi? Unaona? Lakini ukikaa sana ukawaza mwisho siku kuna watu ambao wapo Mungu amewabariki ambao wanaweza kuja yaani wakakupa wewe tumaini wakaamsha tabasamu lako upya. Mimi pia nilipitia changamoto kama hizi za kwao lakini wapo watu ambao walinishika mkono nikainuka paka sasa na uwezo kujisimamia kwa hiyo napokuwa na toka tu moja kuongeza tu nyingine natamani nifanye kitu kwa wale wenye uhitaji kwa sababu na imani yani imani yangu mimi naamini katika kufanya kitu kwa yenu wao na yanaona kama baraka zinaongezeka na naamini nitavuka hata pale nilipo Nimekuwa nikiumizwa sana actual na watoto wa kike. Watoto wa kike wamekuwa ni watoto ambao wanapitia changamoto nyingi sana. Hasa upande wa elimu, mazingira tu ya nyumbani, yani changamoto zimekuwa ni nyingi. Unakuta mtoto amekatishwa masomo yake, let's say kabakwa, ana mimba. Yaani vishawishi ni vingi, changamoto ni nyingi sana. Hasa hasa kwa watoto ambao kama hao watoto wa kike ambao hawa yani wana uhitaji afu wapati vile vitu wanavyohitaji kwa wakati. Unakuta ndio yule mtoto anaanza kufikiria nikienda nikifanya moja mbili tatu na mimi nitakipata kile kitu ndo tunapata sababu za mimba za utotoni. Vitu vinakuwa ni vingi ni vingi ni vingi. Nimekuwa na tamani kuwasaidia sana wao ili ile mentality yao ya kuweza vitu kama hivyo ipotee kabisa na wao wajihisi ni sawa na wale wengine. Jui ni sawa jamani. Kwa hiyo mimi nipende kuwashauri sana watoto wa kike. Hapa mlipo ni mahala sahihi sana. Alafu hakuna kitu kinachotokea pasipo mipango ya Mungu. Yaani kila kitu kinachotokea ujue Mungu amepanga na ameruhusu kiwe hivyo. Mimi sikuwahi kujua kama nitakutana na nyie na ndio maana nilipopata fursa ya kukutana na nyie nikajaribu kuleta watu wangu wa karibu na wenyewe wapate kufanyaje kuwafahamu. Leo kesho mimi sipo atakuja mwingine ambaye kaguswa na nyie atafanya kadri ya uwezo wake na Mungu alipombariki kila ambacho yani anaweza si kivi mahitaji yenu yote lakini pale atakapokuwa ameguswa yani akagusa yani hata kwa kidogo sana ni baraka sana na nyinyi mtakuwa mmepunguza vile mnavyohitaji japokuwa hakuna binadamu ambaye anaweza akakizi mahitaji yote kwa sababu tunaishi siku ni nyingi kila mtu ana changamoto zake kwa hiyo tumekuja leo tumewaona tumefry tumewaletea baadhi ya vitu tunaomba mpokee 
hicho ndo tulichobarikiwa lakini mimi ni waombe sana watoto wa kike hata wa kiume lakini hasa kwa watoto wa kike elimu ni kitu muhimu sana yani tunafanya mambo mengine tunakuwa na biashara tunakuwa na hiki na hiki lakini elimu ni kitu muhimu sana yani kama umepata fursa mpo hapa una uhakika wa kusoma una afya kuna ulemavu wowote kuna wengine mnajua kwamba wana ulemavu hawawezi kutoka hata kitandani kuingia darasani basi tumia fursa ulionayo kujenga future yako ili baadaye uishi vizuri sema na mimi nilikuwa kule kuna mtu akanishauri moja mbili tatu lakini sasa hivi matunda nimeaona ili leo na kesho nao kapate kumshauri mwenzako Wim, yani wingu hili na wimbi hili likapata kufanyeje kupungua sawa mimi naomba msome mimi niko pamoja na nyie nitarudi tena na tena kadri Mungu atakavyonibariki tuombeane uzima na wapenda sana sawa Mnazani machache kutoka kwa Ja Collection mmeweza kuyasikia na nyinyi wakina dada pamoja na wadogo zetu wadogo wadogo mnaokuwa hakikisha kile ambacho umekisikia hapa unakiwekea maanani kwa sababu elimu ndio msingi wako lakini pia tabia nzuri kwa watu walio kuzunguka ni msingi mzuri zaidi kwa nadhani Jack mmeweza kumsikiliza amepitia zile njia ambazo sasa hivi nyinyi mnapitia lakini ameweza kusimama hapa yupo na sisi katuleta tumetoka mbali sana ili kuja kuwatazama nyinyi kwa hiyo nachotakiwa mwe na heshima mwe mna nidhamu na elimu mweze kuzingatia watoto wa kike watoto wa kiume elimu ndio msingi wenu na jaki kama hivi mnavyoona mwenyewe kashiba hapa lakini alipita huko ambapo tayari nyinyi ndo mpo sasa hivi au siwe kwa kuna kukata tamaa mwiko kukata mwiko kukata saa nadhani tutakuwa tumeelewana hapa